அனைத்து தலைமை ஆசிரியர்களுக்கும் வணக்கம் எம்இஸ் வெப்சைட்டில் இப்போ புதுசாக பல டேப்ஸும் அதில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நம்ம இது வந்து மாவட்டம் தோறும் ஒன்றியம் தோறும் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு இது குறித்த ஒரு தெளிவான ஒரு பயிற்சி கொடுக்கறக்காங்க இப்போ இந்த வீடியோவை நீங்கள் அதுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்டாக நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் உங்கள் ஒன்றியத்தை சார்ந்த மாவட்டை சார்ந்த மாவட்டத்தை சார்ந்த எமிஸ் கையாளும் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கொடுக்கின்ற தகவல்கள் தான் இறுதியானது இது ஒரு ஹெல்ப் லைன் போல் அல்லது ஒரு சப்போர்ட்டிங் வீடியோவாக இதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் என்ன இப்போ எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏற்கனவே கொடுத்த தகவல்கள் இந்த ஸ்டூடெண்ட்லேயும் ஸ்டாஃப் டீட்டெயில்லையும் முடிஞ்சு போச்சு புதுசாக வந்திருக்கிறது ஸ்கூலுன்ற டேபில் தான் புதுசாக மூணு ஆப்ஷனும் ஆன்லைனில் ஸ்கீம்ஸ் என்ற ஒரு புது ஆப்ஷன்ஸும் வந்திருக்குது இதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் பிஃபோர் தட் பழைய விவரங்களில் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா நம்மளுடைய தகவல்கள் அனைத்தும் பள்ளி ஒன்றிய மட்டத்திலும் மாவட்டம் அதற்கு பிறகு மாநில அளவில் போகுது அது பிஇஓ டிஇஓ சிஇஓ டேரக்டர் அண்டு செக்ரட்ரி அந்த லெவலில் டேஷ்போர்ட்ஸ் போகிறதுனால எல்லா விவரங்களும் மின்னணு வேக மின்னணு பரிமாற்றமாக இருக்கிறதுனால உடனே அன்றன்று அவங்கவுங்க ஸ்க்ரீனில் வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அவங்களுக்கு உடனுக்குடன் தெரியுது ஆனால் டேட்டாவினுடைய உண்மைத்தன்மை அது கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குது அதனால் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேஸ் லெவலில் இருக்கிற எல்லா டேட்டாவையும் மிகச்சரியாக இருக்கணும் நூறு சதவீதம் துல்லியமாக இருந்தால் தான் ஃப்யூச்சராக வரக்கூடிய புதிய புதிய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இந்த டேட்டா பேஸை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே இதில் வர்றது எல்லாமே இருக்கிறதுனால தலைமை ஆசிரியர்கள் உங்கள் பள்ளி மிகச்சரிய பள்ளியாக இருந்தாலும் பெரிய பள்ளியாக இருந்தாலும் உங்கள் விவரங்களை மிகச்சரியாக குறிப்பாக ஒரு மாணவன் என்று எடுத்துக்கொண்டால் மாணவனுடைய பெயர் தந்தையார் பெயர் ஆண்டு வருமானம் அவருடைய கம்யூனிட்டி அந்த இனம் மதம் சாதி மற்றும் உட்பிரிவு அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருந்தால்தான் ஆண் பெண் என்ற வேறுபாடு அனைத்தும் மிகச்சரியாக இருந்தால்தான் இதை தொடர்ந்து வருகின்ற புதிய புதிய வசதிகளில் இதன் அடிப்படையில் தான் அதனுடைய காலங்கள் பிரிச்சுருக்கிறாங்க அதனால் இந்த விவரங்கள் மிக சரியாக இருக்கணும் அது சரியாக இருந்தால் தான் புள்ளி விவரங்கள் சரியாக வரும் இதை தொடர்ந்து தான் நலத்திட்டங்கள் மாணவர்களுக்கு விலை இல்லாத பொருட்கள் அனைத்தும் வந்து சேர வேண்டியிருப்பதால் இந்த ஸ்டூடெண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற அத்தனை மாணவர்களுடைய விவரங்களும் மிக சரியாக இருக்கிறதா என்பதை தலைமை ஆசிரியர்கள் கண்டிப்பாக உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லியிருக்கிறார்கள் இதில் உங்களுக்கு எல்லாமே வந்திருக்குது இங்கே கொடு புதுசாக பல கீஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த கீ எல்லாமே வச்சாச்சு இதுக்கு லிங்க் கொடுக்கறதுக்கு தான் நம்ம பேஸ் டேட்டா மிக சரியாக இருந்தால் தான் இதில் லிங்க் கொடுக்கும் பொழுது விவரங்கள் மிக தெளிவாக வரும் எல்லாமே ஸ்கீம்ஸ் ஆர்டிஇ ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்கூலு சர்டிஃபிகேட் எக்ஸாம் டைம் டேபிள் கவர்மெண்ட் ஆர்டர்ஸ் எதா போட்டால் எல்லாத்தையும் டேக் பண்ணி ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒரு சைட்டாக உங்கள் பள்ளிக்கான சைட்டாக அதை கொண்டு வர்றதுக்கு இருக்கிறதுனால இதில் விவரங்கள் மிக துல்லியமாக இருக்கணும்னு மீண்டும் ஒரு முறை அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க மாநில எம்இஸ்விங்கிலிருந்து அதனால் நம்ம வந்து இது டேட்டாஸ் வேலிடேஷன் சொல்கிறாங்க உண்மைத்தன்மை டேட்டாவினுடைய உண்மைத்தன்மை தகவலுடைய உண்மைத்தன்மை மிக சரியாக இருக்கணும் அதனால் எல்லா டீட்டெயிலும் கரெக்டாக இருக்குதா மாணவர்களை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள் அடுத்தது ரெண்டாவதாக பார்க்குறது ஸ்டாஃப் டீட்டெயிலு ஸ்டாஃப் டீட்டெயிலை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஸ்டாஃப் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்கன்னு இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு காமிக்குது அந்த ஸ்டாஃப் டீட்டெயிலு இந்த தான் நம்ம ஸ்கூலில் இருக்கிற ஒட்டுமொத்த ஆசிரியர்னால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை புதிதாக ஒரு ஆசிரியர் தேவைனா இந்த ஃபெட்ஸின்ற டா இந்த டேட்டாவை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ஆசிரியருடைய ஆதார் என்ன டைப் பண்ணோம்னா காமன் போர்டில் இருக்கிற அந்த ஆசிரியர் நம்ம பள்ளிக்கு வந்துடுவார் அப்படி வரலன்னா நீங்கள் மாவட்ட எம்இ ஸ்கூலுக்கு டிஸ்ட்ரிக் ஹெட் குவார்ட்டருக்கு சொல்லுங்கள் அவங்க ஏதேனும் ஒரு வகையில் அதை கொண்டு வந்து நம்ம பள்ளியில் சேர்ப்பாங்க அவங்களால முடியலன்னா டீச்சர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டீச்சிங் ஸ்டாஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது அதில் போயிட்டு மாணவர்களுக்கு எப்படி எம்இசி என் கிரியேட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி நம்ம ஒரு ஆசிரியரை கிரியேட் பண்ணிடலாம் ஏன் இதை மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறோம்னா இந்த டீச்சரை நீங்கள் சரியான லிஸ்ட்டு வச்சுருந்தால் தான் அந்த டீச்சருக்கு உண்டான டைம் டேபிள் சப்ஜெக்ட் வைஸ் எது போட்டாலும் டீச்சருடைய எண்ணிக்கையை பொறுத்து தான் பின்னாடி எல்லாமே இங்கே ஒழுங்காக இருந்தால் தான் அங்கே டேக் ஆகி ஒழுங்காக வரும் ஸ்டூடெண்ட் லிஸ்ட் ஒழுங்காக இருந்தால் தான் பின்னாடி வர நலத்திட்டங்கள் ஒழுங்காக இருக்கும் ஸ்டாஃப் லிஸ்ட் ஒழுங்காக இருந்தால் தான் பின்னாடி வர டைம் டேபிள் ஒழுங்காக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் முதல்ல வேலிடேட் பண்ணிடணும் இன்றைக்கி இருக்கிற தகவல்களை மிக சரியாக உள்ளீடு செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ புதுசாக வந்திருக்கிற கீஸை பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒன்றே ஒன்று ஸ்கூல் ப்ரொஃபைல் ஏற்கனவே ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்குறாங்க பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஏற்கனவே
மீடியம் ரெண்டு இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு மீடியம் நீங்கள் இங்கே கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கு கேட்கும் பொழுது அதுக்கு ஒரு காலம் வருது இந்த டேட்டா வந்து இங்கே நீங்கள் இங்கிலீஷ் மீடியம் கொடுக்கலன்னா அங்கே உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்குன்ற இடத்துல இங்கிலீஷ் மீடியம் காமிக்காது தமிழ் மீடியம் மட்டும்தான் காமிக்கும் நீங்கள் புக்குக்கு இண்டியன் கொடுக்கறது எல்லாமே இந்த சிஸ்டத்தில் வருது இங்கே நீங்கள் இங்கிலீஷ் மீடியம் கொடுக்காமல் விட்டுட்டீங்கன்னா புக்கு இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா டேட்டாஸ் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் அங்கே காலம் கிரியேட் ஆகுது ஸோ அதே மாதிரி ஒன்றாவதுலேருந்து அஞ்சாவதுன்னா நீங்கள் கிரியேட் பண்ணால் தான் டைம் டேபிள் ஒன்றாவதுலேருந்து அஞ்சாவதுக்கு வரும் ஒன்றாவதுலேருந்து எட்டாவது வரைக்கும் போட்டால் எட்டு கிளாஸுக்கு டைம் டேபிள் வரும் ஸ்கூல் டைப் வந்து பாய்ஸ் ஸ்கூல் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் நீங்கள் பிரிக்கும் பொழுது பாய்ஸு கேர்ள்ஸு கரெக்டாக நீங்கள் டிக் கோவிட்னு டிக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக பிரிஞ்சிருக்கும் கேர்ள்ஸுன்னு டிக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா சப்போஸ் யூனிஃபார்ம் வரும்பொழுது கேர்ள்ஸ் யூனிஃபார்ம் மட்டுமே அலாட் ஆகி வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ தவறாக வந்தது நம்ம சொல்லக்கூடாது நம்ம நினைக்கக்கூடாது அதனால் மிக சரியாக இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு தலைமை ஆசிரியர் எப்படி ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டாஃப் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி ஸ்கூல் வந்து டேட்டாவையும் வெரிஃபை பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி எல்லா காலத்தையும் கொஞ்சம் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்ததுன்னா அதை சார்ந்த ஒன்றியத்தை சார்ந்த அந்த கோஆர்டினேட்டர்கிட்ட கேட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சு போடலாம் இந்த கீஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துருங்க இது தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு வெரிஃபிகேஷன் சைடில் இருக்கிற ஒர்க் இனிமேல் வரப்போகிறது அடுத்து இன்னொரு வெரிஃபிகேஷன் இருக்குது கிளாஸ் அண்ட் செக்ஷன் அலாட் பண்ணியிருக்கீங்க இதில் வந்து நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்குது கொஞ்சம் கவனமாக நீங்கள் கேட்டுக்கணும் இதில் என்னென்னா லாஸ்ட் இயர் வந்து செக்ஷனும் எடிட் ஆப்ஷன் மட்டும்தான் இருந்தது டெலிட் கிடையாது இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா லாஸ்ட் இயர் அஞ்சு செக்ஷன் வச்சுருந்துருப்பாங்க அந்த பிள்ளைகள் அப்படியே இரண்டாவது கிளாஸுக்கு மாறி இருப்பாங்க இப்போது முதல் வகுப்புன்னு வச்சு போனப்போ முதல் வகுப்புக்கு அஞ்சு செக்ஷன் இருந்து ரெண்டாவது வகுப்புக்கு அவங்க மாறி இருப்பாங்க ரெண்டாவதில் அஞ்சு செக்ஷன் வந்துடும் ஆனால் ஒன்றாவதில் அஞ்சு செக்ஷன் அப்படியே இருக்கும் நம்ம இந்த வருஷம் அதை நாலு செக்ஷனாக வச்சுருந்தோம்னா ஒரு செக்ஷன் ஹைட் ஆகி நமக்கு காமிக்காது அட்டண்டன்ஸ் ஆப்பில் ஸோ ஒவ்வொரு கிளாஸையும் நம்ம எடிட் பண்ணி அதில் நம்பர் ஆஃப் செக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கான்றத நீங்கள் செக் பண்ணிங்க அதே மாதிரி எடிட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ புதுசாக ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் கம்பைண்டாக இருக்கிற ஸ்கூலில் ரெண்டு செக்ஷன் தமிழ் மீடியம் ஒரு செக்ஷன் இங்கிலீஷ் மீடியம் வச்சுருந்தா நம்ம ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அது என்ன மீடியம்ன்றதை நம்ம இங்கே கொடுக்கணும் தமிழ் மீடியமாக இங்கிலீஷ் மீடியமான்றதை நம்ம கொடுக்கணும் பார்டரில் இருக்கிற ஸ்கூலில் இந்த தெலுங்கு க அந்த மாதிரி ஏதாவது புதுசாக ஏதாவது லாங்குவேஜ் வந்து உங்களுக்கு மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்ததுன்னா அதில் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அதே போல் குரூப் நேம்ன்றது என்னென்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ரைமரி ஸ்கூலுக்கும் அப்பர் ப்ரைமரிக்கும் வராது ஐ ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் நீங்கள் ஏ செக்ஷன் பயாலஜி குரூப்பாக இருந்தால் இங்கே பயாலஜின்ற ஆப்ஷன் வருது ஏன் இது இங்கே வரலன்னா இது ப்ரைமரி ஸ்கூல் அதனால் இந்த ஆப்ஷனை வந்து டிசபிள் பண்ணிட்டாங்க நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது ஆனால் பெரிய பெரிய ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் உங்களுக்கு ஏ செக்ஷன் அதை உடனே பயாலஜி பி செக்ஷன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சி செக்ஷன் காமர்ஸ்ன்னு இந்த குரூப் நேமில் இங்கே கொண்டு வரலாம் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு காலம் இருக்குது இதுவும் நம்மளுக்கு அனைபிள் ஆகிருக்கு எய்டட் ஸ்கூலில் சில செக்ஷன் வந்து பார்ஷியலி எய்டட் ஆகும் சில செக்ஷன் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸாகவும் இருக்கும் அவங்க செக்ஷனை செலக்ட் பண்ணி இப்போ ஏவும் பியும் பார்ஷியலி எய்டடாக இருக்கும் அதுக்கு A and B பார்ஷியலி ஏடேட்னு கொடுத்துக்கணும் சிடிஇ வந்து செல்ஃப் ஃபைனான்ஸாக இருக்கும் அதை செல்ஃப் ஃபைனான்ஸும் கொடுக்கணும் இது கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு இந்த பிரச்சனை இல்லை சிறிய பள்ளிகளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கரெக்டாக இருக்குதான்னு நீங்கள் பார்த்துங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது ஏ செக்ஷன் இதில் கொடுக்கல இப்போ இது இது மாதிரி தான் இருக்கும் உங்கள் பள்ளிகள்லாம் இப்போ ஏ செக்ஷன் கொடுக்கல இந்த பள்ளியில் ஏ செக்ஷன் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் மீடியம் போட்டு சேவ் பண்ணிவிடுங்க அது இங்கிலீஷ் மீடியமாக மாறிடும் இது போல் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விவரத்தையும் நீங்கள் இதை மாதிரி வந்து அப்லோட் பண்ணணும் அண்ட் தென் இப்போ பண்ண வேண்டியது இது ரெண்டும் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு இந்த கிளாஸ் அண்ட் செக்ஷனை தயவுசெய்து எடிட் பண்ணி உங்கள் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை சேவ் பண்ணுங்கள் சேவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சேவ் ஆகிடும் குரூப் நேமோ மற்றதோ நம்மளுக்கு வராது கவர்மெண்ட் ஸ்கூலை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்தது டைம் டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒன்றும் இல்லை இது நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது தான் ஹெச்எம்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிக்கிட்டால் போதும் அடுத்த வருஷம் இதை நம்ம கண்டிப்பாக வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஒரு டைம் டேபிளை ஃப்ரேம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் கான்ஃபிகரேஷன்றது 
நான் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன் தேர்ட்டி ஜீரோ த்ரீ கோலன் த்ரீ ஜீரோ போடுங்க அதே மாதிரி டென் கோலன் ஃபிஃப்டீன் போடுங்க அதுவே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ன்னு வருது ஆட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு செக்ஷன் ஆட் ஆகிடும் திருப்பி பத்தே கால் மணிலேருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் கோலன் போட்டு போடணும் போட்டிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகி வந்துடும் உங்களுக்கு பத்து பதினஞ்சு பதினொன்று நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வந்துச்சு ஸோ அகைன் ஆடு ஆட் போட்டிங்கன்னா இன்னொரு இது மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது என்னென்னு ஆட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இது ஏன் பண்ணணுன்னா ஒவ்வொரு கிளாஸ்க்கும் எத்தனை பீரியடுன்றது அந்த ஹெச்எம் தான் முடிவு பண்ணுறாங்க அதனால் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குது அதுக்கப்புறம் அசைன் ஆஃப் கிளாஸ் அசைன் கிளாஸ் டு டீச்சர் அப்படின்றது அந்த பள்ளியில் இருக்கிற ஆசிரியர்களுடைய பெயர்கள் வரும் இதில் நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா முதல்ல வந்து எடிட் பண்ணணும் எடிட் பண்ண பிறகு அந்த ஆசிரியருக்கு எந்தெந்த கிளாஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்றத நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேர்டு கொடுக்குறோன்னா தேர்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சப்ஜெக்ட் வந்து ப்ரைமரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் சப்ஜெக்ட் வரும் ஹையர் செகண்டரி ஹைஸ்கூலில் அவங்க என்ன பிடி என்ன சப்ஜெக்டோ அந்த சப்ஜெக்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இங்கே ஆல் சப்ஜெக்ட்னு வருது அவங்களுக்கு நான் வந்து சப்ஜெக்ட் அலாட் பண்ணணும்னா நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் டீச்சர்ஸ் இங்கே இருக்காங்க இவங்களுக்கு இப்போ செகண்ட் கிரேடை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் சப்ஜெக்ட் வரும் மற்ற பிடி டீச்சர்ஸ் மற்ற பிஜி டீச்சர்ஸுக்கெல்லாம் சப்ஜெக்ட் வரும் அதை எங்கே போய் நம்ம பண்ணணும்னா ஸ்டாஃப் டீட்டெயிலுக்கு போயிட்டு ஸ்டாஃப் லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த பர்டிகுலர் டீச்சரை நீங்கள் எடிட் பண்ணணும் எடிட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு உங்களுக்கு லேங்குவேஜ் இதில் ஒரு எடிட் பட்டன் இருக்குது எடிட் பட்டனில் போயிட்டு இங்கே லேங்குவேஜ் தாட்டுன்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கடைசியாக அந்த ஆப்ஷன் வரும் இந்த இடத்துல தான் நம்ம எடிட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு இங்கே கீழே வருது பாருங்கள் சப்ஜெக்ட் ஒன் சப்ஜெக்ட் டூ சப்ஜெக்ட் த்ரீ இந்த இடத்துல நீங்கள் எடிட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க சப்ஜெக்டை நீங்கள் உள்ளீடு செய்யலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மேக்ஸ் பிடி இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் மேக்ஸ் பிடி மேக்ஸ்ன்னு சொல்லிடணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சப்ஜெக்ட் இங்கிலீஷ் கூட அவர் அந்த ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இங்கிலீஷுன்றது அவருக்கு நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி அவருக்கு நம்ம போட்டுட்டு சேவ் பண்ணால் தான் இங்கே இங்கே டீச்சர் லிஸ்ட்டில் போயிட்டு சேவ் பண்ணால் தான் அந்த டீச்சருக்கு டைம் டேபிள் அலாட் பண்ணும் பொழுது கிளாஸ் அசைன் பண்ணும் பொழுது அவருக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் வரும் நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு டீச்சருக்கு தமிழ் மேக்ஸு அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் அதனால் வருது மற்ற டீச்சர்ஸ்க்கு ஆல் சப்ஜெக்ட்டுன்னு வருது செகண்ட் கிரேடை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் சப்ஜெக்ட் தான் அதில் பிரச்சனை இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதில் இப்போ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொஞ்சம் கம்மி தான் அடுத்த ஒன்று ஆறில் நம்ம இந்த டைம் டேபிளில் போகணும்னா அதனால் இதை கவனமாக நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ இதில் ஒரு டீச்சர் இருக்கிறாரு எடிட் பண்ணுறோம் அவருக்கு மூணு கிளாஸ் கொடுக்குறோன்னு சொன்னால் கண்ட்ரோல் கீயை பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு மூணு கிளாஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆசிரியருக்கு அந்த மூணு கிளாஸ் வந்துடும் கண்ட்ரோல் இப்போ பாருங்கள் திருப்பி எடிட் பண்ணுறோம் அந்த டீச்சருக்கு இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம ப்ரீ கே இப்போ ஒரு ப்ரைமரி ஸ்கூலாக இருந்ததுன்னா ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் கொடுக்குறோன்னா கண்ட்ரோல் கீயை பிடிச்சிக்கிட்டு நாலாவது மூணாவது அஞ்சாவது மூணாவது கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுக்குறோம் கொடுத்தோம்னா அந்த டீச்சருக்கு வந்து அஞ்சாவது மூணாவது ஆல்ரெடி ஒன்றாவது செலக்ட் ஆகிருந்தது அதெல்லாம் வந்துடும் இப்போது இது மாதிரி ஒவ்வொரு டீச்சருக்கும் எந்தெந்த கிளாஸு எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்டு நம்ம அலாட் பண்ணிடணும் கீ நம்பர் ரெண்டு டைம் டேபிளில் கீ நம்பர் ரெண்டு கீ நம்பர் ஒனில் பீரியட் அலாட்மெண்ட் கீ நம்பர் ரெண்டில் டீச்சருக்கான கிளாஸ் அலாட்மெண்ட் கீ நம்பர் மூணு டைம் டேபிளில் டேர்ம் டைம் டேபிள்னு வருது இங்கே என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே எந்த டேர்ம்னு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் எந்த கிளாஸ்ன்னு செலக்ட் பண்ணணும் அது எந்த செக்ஷன்னு செலக்ட் பண்ணணும் பயோ இப்போ ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலெலாம் பயாலஜின்னு கிளிக் பண்ணால் பயாலஜிக்கு யாரெல்லாம் நீங்கள் அலாட் பண்ணிங்களோ அந்த டீச்சர்லாம் இங்கே வருவாங்க இப்போ நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்த உடனே இப்போ கான்ஃபிகரேஷன் எரர் இருக்குது இப்போ என்ன ஆகும்னு சொன்னால் நீங்கள் எந்தெந்த டீச்சர்லாம் ஒன்றாவது அலாட் பண்ணிங்களோ அந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே இங்கே வருவாங்க இவங்களை ட்ராக் பண்ணி இதில் கொண்டு வந்து எந்தெந்த டீச்சர் எந்தெந்த பீரியடுக்குன்னு நீங்கள் போடணும் போடும் பொழுது அந்தந்த டீச்சர் அங்கே வந்துடுவாங்க ஸோ ஒரு தமிழுக்குன்னு ஒரு டீச்சர் அலாட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு சப்ஜெக்ட்டு அவங்களே ட்ராக் பண்ணி இங்கே ஒரு தமிழ் அப்புறம் அவங்களே ட்ராக் பண்ணி இங்கே ஒரு தமிழ்னு நீங்கள் மூணு இடத்துல கூட போட்டுடலாம் அதே நேரத்தில் இன்னொரு இடத்துல போய் இவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணி வேறு டைம் டேபிளில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆல்ரெடி இவங்க எங்கேஜ் ஆகிருக்கிறாங்கன்றதா க
மண்டேயில் அவருக்கு எந்தெந்த கிளாஸ்ன்றது வரும் இதெல்லாம் டைம் டேபிள்னு இருக்குது இதை வந்து கோஆர்டினேட்டர்ஸ் பார்த்து அவங்க ஹெச்எம்ஸுக்கு சொல்லுங்கள் ஹெச்எம்மும் போட்டு பாருங்கள் இப்போ ட்ரையல் பீரியடில் தான் இருக்குது அடுத்தது மூணா அடுத்தது வந்திருக்கிறது புதுசாக குவாலிட்டி ஃபார்ம்ஸ் இந்த ஃபார்ம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட் மார்க் வந்து இப்போ கொண்டு வராங்க டீச்சர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுடைய மார்க் இதை நீங்கள் வந்து எந்த டேர்ம் எடுக்கிறீங்களோ அந்த டேர்ம் அதனோடய கிளாஸ் அதனுடைய செக்ஷன் என்ன சப்ஜெக்ட்டுன்னு ச டேர்ம் ஒன்றில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கிளாஸில் இருக்கிற அத்தனை மாணவர்களும் இதில் வருவாங்க இதில் ஒரு ரெண்டு பேர் எக்ஸாம் எழுதலைன்னா இந்த அசிஸ்டன்ட் இடத்துல டிசெலக்ட் பண்ணியிருந்தோம் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து பரீட்சை எழுதலைன்னு அர்த்தம் மற்றவங்க வருவாங்க இதில் நேராக நீங்கள் நாற்பது மார்க் நாலு மார்க்கை நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எஃப்ஏ பியில் நாற்பது மார்க் டைப் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக பேப்பர் திருத்திட்டு அதுக்கு மார்க்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் போட்டுட்டு சேவ் பண்ணிங்கன்னா மார்க்ஸ் வந்து சேவ் ஆகிடும் இது வந்து இந்த இந்த டேர்ம் மேபி ட்ரையலுக்காகவோ இல்லை முழுசாக ரெடி பண்ணிவிட்டால் நம்மளை போட சொல்ல வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த தகவல்களை கையில் வச்சுக்கணும் தேர்ட் டேர்ம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் வச்சுக்கணும் இப்படி ஒவ்வொரு ட ஒவ்வொரு இப்போ இது இது தேர்ட் டேர்ம்ன்றதுனால தேர்ட் டேர்ம் அந்த கிளாஸு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் அந்த நாலு சப்ஜெக்ட்னால் நாலு சப்ஜெக்டையும் போட்டு சேவ் பண்ணிடணும் இது ஸ்கூலுன்ற கேட்டகரியில் டைம் டேபிளுக்கு கீழே குவாலிட்டி ஃபார்ம்ஸில் வருது அடுத்தது இது கோர்ஸ் ஒலாஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டி இதுவும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் டேர்ம் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸ்டூடெண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த விண்டோ வரும் இதில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஏ கிரேட் பி கிரேட் அது என்னவோ நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் கிரேட் தான் கேட்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் இந்த கீழே வந்துருக்குது இதை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்கம்மிங்காக அது வருது ஆன்லைனில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கீம்ஸு இது தான் நீங்கள் அலுவலகத்துக்கு கொடுக்குற புள்ளி விவரங்கள் இனிமேல் இதிலிருந்து பெறப்படும் இதில் மிக சரியாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு எல்லா நலத்திட்டங்களும் மிக சரியாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன பண்ணணும் ஸ்கீம்ஸ்லனா ஸ்கீம்ஸில் ஜென்ரல்னு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இதில் என்ன வந்துருக்குதுன்னா கவர்மெண்ட் என்னென்ன கொடுக்குதுன்னு கரெக்டாக வந்துருக்குது இதில் ஏதேனும் நம்பர்ஸ் தப்பாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளருக்கு உங்கள் ஒன்றிய அளவில் இருந்து சொல்லுங்கள் சொல்லிவிடுவாங்க என்னென்னா ஒன்றாவதுக்கு ரெண்டு நோட்டு கொடுக்குறாங்க சயின்ஸ் ஒரு நோட்டு மேக்ஸ் ஒரு நோட்டு டூ லைன்ஸில் ஒன்று ஃபோர் லைன்ஸில் ஒன்று ட்ராயிங்கில் ஒன்றுன்னு இருக்குது சப்போஸ் இதில் இந்த நம்பர் வந்து எட்டுன்னு இருக்குதுன்னு சொன்னால் தவறு ஜீரோன்னு இருந்தாலும் தவறு அதே மாதிரி மூன்றாவது குழந்தைங்களுக்கு மூணு ரோல்டு நோட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு இருக்குது இந்த இடத்துல எட்டுன்னு இருந்தால் நீங்கள் சொல்லணும் ஜீரோன்னு இருந்தாலும் சொல்லணும் நம்பர் தப்பாக இருந்தால் சொல்லணும் ஆறாவதுலேருந்து கட்டுற நோட்டு வருதுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸ் ஆறாவதுலேருந்து வருது கிராஃப் வந்து எட்டாவதுலேருந்து வருது இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் கொடுக்குற ஸ்கீம்ஸ் இது வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்கீம்ஸ்ன்றதில் முதல்ல பார்க்கலாம் இதில் யார் இருந்தால் சொல்லலாம் அடுத்தது ஸ்கீ ஸ்பெஷல் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்கிறது இதுதான் நம்ம டீச்சர்ஸ்க்கு ஒர்க்கு இந்த வருஷம் இல்லைனாலும் அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பாக இது வந்துடுது கீஸ் வச்சாச்சு என்ன பண்ணணும்னா இதை முதல்ல போட வேண்டியது நூன் மீல்ஸ் தான் நூன் மீல்ஸை பொறுத்து தான் அந்த குழந்தைங்களுக்கு யூனிஃபார்ம் வந்து வருது நூன் மீல் செலக்ட் பண்ணும்போது ஒன்றாவது ஒன்றாவது செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுடைய ஷெடியூல் ஃபுல்லாக வரும் இதில் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் மொத்த குழந்தைங்களும் வருவாங்க நமக்கு மத்திய உணவு சாப்பிட்ற குழந்தைங்களுடைய எண்ணிக்கை கொஞ்சம் சற்று குறைவாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ நம்ம எந்தெந்த குழந்தைகள் மத்திய உணவு சாப்பிடலையோ அவங்களாம் டீசெலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதே குழந்தைங்களோட லிஸ்ட் இப்போ பதினாறு குழந்தைகளில் ஆறு குழந்தைகள் அன்செலக்ட் ஆகி பத்து பேர் தான் இருக்காங்கன்னு சேவ் பண்ணி ஃபைனல் பண்ணிட்டிங்கன்னா யூனிஃபார்ம் இண்டியனுக்கு இந்த பத்து குழந்தைகள் தான் வருவாங்க பதினாறு குழந்தைகள் வரமாட்டாங்க மீதி எல்லா நலத்திட்டங்களுக்கும் பதினாறு குழந்தைகள் வருவாங்க யூனிஃபார்முக்கு மட்டும் அதை மாதிரி வருவாங்க அதனால் சத்துணவு உண்ணும் மாணவர்களை மிக கவனமாக நீங்கள் முதல்ல சப்மிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூனிஃபார்முக்கு போனீங்கன்னா எத்தனை பேர் நீங்கள் சத்துணவுக்கு செலக்ட் பண்ணிங்களோ அந்த குழந்தைங்களோட லிஸ்ட்டு தான் வரும் அதுவே மேலே சொல்லிட்டு பாருங்கள் அது வந்து ஸ்டூடெண்ட் வந்து சொல்லும் உங்களுக்கு எம்இசியில் வந்து நூன் மீல்ஸை பொறுத்து தான் இதனுடைய விவரங்கள் வரும்னு சொல்லிவிடும் அதை நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஃபுட்வியரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுட்வியர்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் அந்த கிளாஸை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபுட்வியரோட சைஸ் இப்போ கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த சைஸை நீங்கள் கரெக்டாக போட்டு சேவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய பள்ளிக்கு வருகின்ற அந்த காலணிகளுடைய அளவு இதை வச்சு பிரித்து கரெக்டாக எண்ணிக்கை போட்டு டேபிள் போட்டு பிரிண்ட் அவுட்டோடு வந்துடும்
செருப்புக்கு எப்படி கேட்குதோ அதே மாதிரி இதில் எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்டை டிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சைஸை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அனைபிளாக இருக்குது அது கூடிய சீக்கிரம் அது எடிட்டபுளாக வந்துடும் ஸோ இதுதான் இதுதான் டீச்சர்ஸ் இப்போது ஸ்கீம்ஸில் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு நம்ம என்ன சார் செய்யணும்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஆப்ரேட் பண்ணி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்த ஆண்டு முதல் டேர்மில் கூட இது அத்தனையும் ஒரு முதல் வீக்கில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ண சொல்லலாம் செகண்ட் டைமுக்கு இதை பேஸ் பண்ணி வரலாம் அது அடுத்தது வந்து ஸ்கீம் இண்டேன் அப்படின்றது என்னன்னு சொன்னால் ஸ்கீம் இண்டேன்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் போட்ட விவரங்களுடைய அப்ஸ்ட்ராக்ட் இதில் வரும் இதில் எச்எம் வந்து ஐ அக்ரீன்னு கொடுத்து சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பிஓக்கு நேராக போயிடும் இப்போ நீங்கள் அங்கே போடுற டெக்ஸ்ட் புக்கு அந்த குழந்தைங்களோட எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குதா பார்த்துக்கணும் எயிட்டி பேஜஸ் ஃபார்ட்டி பேஜஸ் நோட்டு ஃபோர் லைன் இதெல்லாம் ஸ்ட்ரென்த்து வச்சு வர்றது இதை நேராக நீங்கள் அக்ரி பண்ணிடலாம் அக்ரி பண்ணிட்டிங்கன்னா இதில் என்ன எண்ணிக்கையில் நோட் இருக்குதோ இத்தனை நோட்டு நம்ம பள்ளிகளுக்கு ஒதுக்கப்படும் இதில் நம்பர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட் டேட்டாவில் தப்பாக இருந்ததுன்னா ஒரு வேலை ஒன்றாம் வகுப்பில் இருபத்தாறு குழந்தைகள் இருந்து இங்கே பதினாறு குழந்தைகள் தான் காமிச்சிருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பதினாறு நோட்டு ரெண்டாவது பேருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு நோட்டு தான் வரும் இருபத்தாறு குழந்தைகள் இருந்தாங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு நோட்டு வரணும் ஆனால் முப்பத்தி ரெண்டு தான் வரும் அதனால் எண்ணிக்கை மிக சரியாக இருக்குதான்றத நம்ம எப்போதும் கவனமாக வச்சுக்கணும் அந்த பதினாறு பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்கூல் பேக்கு க்ரேயான்ஸு மூணாவதில் பதினேழு பதினான்றதை உறுதிப்படுத்திக்கணும் அவனுக்காக தான் கலர் பென்சில் வரும் ஸ்கூல் பேக் வரும் அந்த பதினேழு மூணாவில் பேருக்கு தான் ஐம்பத்தோரு நோட்டு கொடுப்பாங்க ரூல்டு நோட்டு டேர்முக்கு ஸோ அந்த எண்ணிக்கை மிக சரியாக இருக்கிறோம் அதை தான் முதல்லே சொன்னோம் ஸ்டூடெண்ட் டேட்டாவும் டீச்சர் டேட்டாவும் வேலிடேட் பண்ணி பக்காவாக வச்சிடணும் ஸ்கூலில் ப்ரொஃபைலும் கிளாஸ் செக்ஷனும் கரெக்டாக வச்சுடணும் இது பழைய ஒர்க்கு எடிட் பண்ணி சரி பண்ணிடும் டைம் டேபிளும் குவாலிட்டி ஃபார்மும் புதுசு டைம் டேபிள் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லிட்டோம் குவாலிட்டி ஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்ஸ் அப்டேட் பண்ண தயாராக இருங்க வரும்போது போட்டுடணும் ஆன்லைன் ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கீமோட ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டாக இருக்கா எண்ணிக்கை கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துங்க ஸ்பெஷல் ஸ்கீமில் செருப்போட அளவு யூனிஃபார்மோட அளவு போட போகிறீங்க இண்டேன்றது நீங்கள் அப்ரூவ் பண்ணி பி பிஓக்கு அல்லது டிஓக்கு நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா நேராக உங்கள் எமிஸ் கோடை வச்சு உங்கள் பிரிண்ட் எடுத்து இந்த நம்பர்ஸை கன்சல்டேட் ஆட்டோமேட்டிக் ஆட்டோ கன்சல்ட் ஆகி உங்களுக்கு பொருள்கள் வந்துடும் இனிமேல் நம்ம ஃபில் பண்ணி வர தேவை இருக்காது இப்போ இல்லைனா கூட ஒரு ரெண்டு மூணு டேர்மில் இருக்காது அடுத்தது வந்து ஸ்கீம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது வந்து கடைசியாக நம்ம ஒவ்வொரு நோட்டில் நம்ம வச்சுக்கிறதுக்காக யூனிஃபார்ம் எந்த குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுத்தோன்னு போட்டு சப்மிட் கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் வரும் அந்த ப்ரிண்ட் அவுட்டை நம்ம எடுத்து நம்மளுடைய பதிவேடுகளில் ஒட்டி வச்சுக்கலாம் அதுக்காக இது கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த விவரங்கள் தான் டீச்சர்ஸ் இப்போ சேர்த்துருக்கு உங்களுடைய ட்ரைனிங்கில் இதை தான் சொல்லுவாங்க டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா இதில் நல்லா ஒரு முறைக்கு பல முறை பார்த்துக்குங்க டைம் டேபிள் குவாலிட்டி ஃபார்ம் ஸ்கீம்ஸ் இது தான் ஹெல்ப்லைனை பொறுத்த வரைக்கும் வீடியோஸ் அப்பப்போ அப்லோட் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல வர வீடியோவை நீங்கள் மொபைலில் வச்சு பார்த்துக்குங்க இது தான் இப்போ ஸ்கூல் ப்ரொஃபைலில் அடுத்த மார்ச் பத்து தேதிக்குள்ளே நீங்கள் செய்ய வேண்டியது பழைய தகவல்கள் மிக சரியாக நூறு சதவீதம் உண்மைத்தன்மை உள்ளதாக மாற்றிக்குங்க ஸ்கூல் ப்ரொஃபைலில் கரெக்டாக அப்டேட் பண்ணுங்கள் இங்கே அப்டேட் பண்ணாமல் உங்களுக்கு இந்த இண்டேனே டைம் டேபிள் எதுவுமே சரியாக வராது முக்கியமாக ஸ்கீம்ஸ் எதுவுமே ஸ்கூல் ப்ரொஃபைலை சரி பண்ணாமல் வராது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல் ப்ரொஃபைலில் ஹையஸ்ட் கிளாஸ் டுவெல்த்துன்னு கொடுக்காமல் டென்த்துன்னு கொடுத்துருந்தோம்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு நமக்கு டுவெல்த்துக்கு வர வேண்டிய எதுவுமே அந்த இடத்துல காமிக்காது ஸோ அதனால் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும் அதேமாதிரி ப்ரைமரி ஸ்கூல் அதிகமான கிளாஸ் கொடுத்துட்டிங்கனாலும் ஆறாவது ஏழாவது எட்டாவதெல்லாம் காலியாக காமிக்கும் மார்க்கு அட்டண்டன்ஸில் வராது ஸோ அதெல்லாம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் இதுதான் ஸ்கூல்ஸில் செய்ய வேண்டியது டீச்சர்ஸ் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது பிஓ லாகின் 